最后驾到。大姐，这是要做什么？你们出去吧。是是是。太后来的正好，我正准备与你辞行。你要去哪里？当初我答应你回上京，是念及姐妹之情，却忘了你早已贵为太后，怕是心中只剩下权谋了。大姐怎能如此想我？姐妹之情当然是真，真没想到你叫我回来就是为了兵权。此事另当别论。自打主上登基以来，八部手中的卧炉朵早已政变，唯独国阿碾例外。八部之中，早就怨声一片，主上也很是为难。其中的利害关系，大姐想必一定清楚。而且，你寡居多年，如今也有了踏懒阿波在身边，主上有心要封你府宅，奉你终老，也是两全之法。我们需要这样的两全。当年演萨葛和乌古里临死之前，都叫我提防你，可你是我的小妹妹。所以我一次又一次的心软，结果我换来的是什么？演萨格临死之前叮嘱我，国阿年是我最后的遗仗，绝对不可以交到任何人手上。我已经决定，带着国阿年回北方，谁也不能阻拦。大姐，黄太妃，不好了！什么事？他来阿波借口去军营整兵，带人潜入宫中刺伤了主上，现在被关进大牢了。主上现在怎么样？已回张敏公医治。回张敏公。走。你怎么样，温叔某？我好放心，你上过药，儿子没事。禀太后，太医说了，幸亏主上躲过了要害，否则有性命之虞。踏懒阿波伤了主上，罪该万死。但臣相信他只是一时糊涂，并非蓄意为之。求主上网开一面，留他一条性命。他公然行刺朕，皇太妃还要包庇他吗？胡碾愿交出国阿碾，代他受主上责罚。只求主上饶他性命。你糊涂了吗，大姐？他如此大逆不道，千刀万剐都不为过，你竟如此为他求情，你不顾主上的性命和萧家的颜面了吗？我愿献出一切，只求他活着。简直是荒唐！他了阿波，罪无可恕，皇太妃请回吧。这刑罚的滋味不好受吧？像你这种低贱小人，竟然还敢以下犯上！我再问你最后一遍：这谋反之事，跟皇太妃到底有没有关系？去告诉你们那位皇太后，此事是我一人所为，与胡年无关。就赶紧的，他拉不，谋死主上，按律登斩，小青。
不像是这样。姑娘，你走啊！你还来干什么？我不想看到你。是我执意要你来的，要走我们一起走。你现在已经不是什么皇太妃了，你现在已经没有用了。你滚！皇太妃，咱们私闯天牢，只怕过不了多久。太后就要知道了，我这就带你走，我们一起回河顿。走，起来！皇太妃，你不能带走他。皇太妃，快走！走。这几日，你一定要好好休养，莫再问正事了。母后和叔父，请安心吧。太医说了，躲过了要害，已无大碍。即使儿子受伤，在母亲眼中，就没有无碍的。是孩儿让母后担忧了。禀太后、主上，天牢来报，皇太妃劫狱，此刻已经带着死囚塔兰哈波出城了。什么？主上是出了城，定是去了北方。传令，命萧继先带兵追击，务必生擒皇太妃。是。真的要是徐大姐。